Og så var det vi nærmet oss ordnasjonen, og da fikk jeg angst igjen. Tenk om jeg da får høre at jeg kan ikke bli ordinert for jeg er homofil. Men var du åpen om at du var homofil? Nei, da, da, altså folk som spurte fikk direkte svar, og venner fikk vite, familie fikk vite, litt og annet mer, altså sånn, men, men jeg, jeg bare kjente på at altså, altså, nå, nå er det ordinasjonen og det å få jobb i kirken som er det viktigste for meg. Så jeg bestemte meg for det året jeg gikk på praktisk teologisk seminar, som var det jeg gjorde etter jeg kom fra Amerika. Da skulle jeg ikke gå ut i homsmiljøet, jeg skulle ikke vise meg offentlig, jeg skulle ikke få noe på kappen min, for å si det sånn. Men Georg Petersen, som dere sikkert har hørt om, som var en av dem, og var jo venner med fra Kringsjortiden og bodde på Søndbyen der, han overtalte meg til å gå på Venstres hus på en søndag kveld og ta en øl. Jeg trengte det nå, når det nærmeste slutten av studien og så videre. Og der kommer vi med øl i hånden. Og jeg var litt småkjelven, men det var jo litt ålrett også, for det var jo mange kjekk å se på. Og lo and behold, som amerikanere sier, plutselig så ser jeg rett bort i ansiktet på daværende stiftskapelaren på bispekontoret. Og han hadde hatt en litt ubehagelig opplevelse med 14 dager før, fordi at jeg var begynt å jobbe på Statens Senter for barn og omsøkning, uten å gå via tjenestevei i tjenestevei. Jeg visste ikke det var noe tjenestevei. Jeg sendte bare en søknad til det jeg hadde sett i Amerika. Så jeg ble innkalt på kontoret hans. Og avtalen var at vi skulle snakkes. Og dette hadde jeg ikke gjort, og så kom jeg ned på, ned på Venstres hus. Og der sitter han. Og ser at jeg er der. Og da sa jeg Georg og disse andre som vi snakker med, at han er sikkert en spesiell grunn, og kanskje han er sånn selv og det hele. Men jeg bare slukte øl og løp hjem. <laughs> og greiene var sint på å være. <laughs> så ringte jeg omsida til han, som da jeg måtte snakke med med denne jobben og dette her. Og da satt jeg på Kringsjø og min kammer og homsevenn og holdt meg i hånden og ringte til å bli på kontoret. Og var altså så dritt nervøst. Og så kom han spørsmålet, ja, så vi var på samme sted her for en dag. Ja, kan vi ta en prat om det? Kan du komme ned til meg? Ja, greit, sa jeg, for vi har jo avtale. Og han forhørte meg på en positiv måte. Sånn liksom, er dette noe nytt for deg? Har du jobbet med det? Så sa jeg, jeg har en oppgave her, jeg har skrevet i Amerika om det, jeg har vært psykolog, og så videre og videre. Og så sa han, ja, veldig fint, vi skal jo ha bispeskiftet her i Oslo, og det er biskop Støyl som kommer til Oslo som biskop. Og vi skal ha et møte, og dette var på de tider da Per Andersen hadde etterlyst komitéarbeidet om homofile og kirken, som ble lagt i en skuff av Per Lønning som ble hentet frem med, så sa han, vi skal diskutere dette her, så vi skal finne ut hvordan de forskjellige biskopene stiller seg til ordinasjon og homofile. Og så gikk det 14 dager, så sa han, du skulle ordne oss her i Oslo, og ikke i Bergen, som jeg hadde hatt lyst til. For Snøyl, han er positiv. Men ikke biskopen i Bergen? Eh, det blir ikke sagt, men jeg vet det. For da ble det sånn min ordinasjon, og da må du ha en stilling for ordinasjonsløyve. Og så fikk jeg da den første ordinasjonssamtalen med Støyl og kom. Og det som er morsomt, det er at han da kaller meg for Olav. Det er min far. Ja. For de har lekt sammen i Jakobskirken i Bergen. For biskop Støyls far var også prest der. Og hans kone hadde gått i klasse med min mor. Så han var altså sånn på en veldig åpen og vennlig måte til meg det hele, og, og så sa og jeg hadde bestemt meg for at når jeg nå går inn i kirken og skal jobbe, så skal jeg være i forkant. De skal ikke komme etter på seg, men du har jo holdt en hemmelighet for det hele. Så da, da, da sa jeg at eh, jeg har ikke tenkt å gifte meg, og grunnen er at jeg er homofil. Så hadde vi en litt artig samtale om hvor han brukte homoseksuell, og jeg brukte homofil. Og dette var på de tider der vi, altså det var jo 72, 73, våren 73, at liksom legning og praksis var fremdeles... To forskjellige ting. Ja, ja. ja. Og så videre. 
Og så og jeg har senere tatt opp med ham hvordan han da brukte praksis og legning. Og når jeg brukte homofil, så brukte jeg på total sammenheng. Ved, du ja. tenkte at homofil var både legning og praksis ja, i ett. Ja, ja. Så, så han, så han, men var det sånn at han hadde en, en innstilling som gjorde at du kunne bli ordinert som homofil, men du kunne ikke bli ordinert som homoseksuell? Ja. Yes. Han, men det blev ikke eksplosivt sagt sånn. Nei. Det eneste hvor han løftet en pekefinger, og det er litt interessant. <laughs> han sa at Hvis uh, uh, du skal ha konfirmanter, hvis en konfirmantprest begynner å la seg friste av små pikene, så det er veldig naturlig. Men hvis en homofil, nei, hvis en mannlig prest begynner å tøkke opp med guttene, så, og så sa han ikke noe mer. Altså sånn at han gjorde en forskjell på hvis du har overgrep med gutter eller jenter, og det er nu mer naturlig, det andre er ikke naturlig. Mm. Men det eneste var han sa negativt. Og han var veldig glad for at det ville bli prest i kirken. Og med det jeg hadde i Bertuskassen fra Amerika, for det hadde jeg med meg da, disse tingene. Men, men han forventet da at du skulle leve som prest og ikke ha noe... Han sa ikke det. Nej. Men han, han, han var ikke eksplisitt på det. Nej. Nei, jeg, altså jeg følte jeg fikk en aksept på at jeg kunne være med og opp til meg selv. Mm. Og per dag i dag så vet jeg ikke hvordan jeg kommer fra Oslo Bispegård og før en kamerat av meg rusker i meg utenfor Grang, så jeg er en vei du er som kaspalong som flyger omkring her. Altså for da var all negativ og angst og forventning åt, og så var det sånn jeg skulle bli ordinert, jeg skulle bli prest. Så det var så stort at du ser det mm -hmm. <laughs> virkelig sånn. For da følte jeg det var aksept fra kirken til mig, og at jeg hadde vært redelig og ærlig på det hele.